ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പായസവും ഉപ്പുമാവും ഒക്കെയാണ് തയ്യാറാക്കാറ് അപ്പോൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെള്ളയപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതും ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ റേഷൻ കിറ്റിലെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രാത്രി കുതിർത്തിയിട്ട് രാവിലെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും ഒരു കപ്പ് ചോറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് അരിയാണോ അതിൻ്റെ ചോറ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും ഒരു കപ്പ് ചോറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഈസ്റ്റോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇളം ചൂട് വെള്ളം വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവായിട്ട് വരില്ല എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറേ നേരമിട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത് അങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മിക്സി ചൂടാകുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് അരച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അരച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ അതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എയർ അധികം കയറാത്ത രീതിയിൽ ഒരുവിധം അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വേണം കേട്ടോ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാരയും ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിയുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഒരു അരമണിക്കൂർ കേട്ടോ അത്രയും സമയം വെച്ചാൽ മതി അതിനുള്ളിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് സമയം ആയതുകൊണ്ടാണ് അരമണിക്കൂർ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതി കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും എയർ ഒട്ടും കയറാത്ത രീതിയിൽ വേണം കേട്ടോ അടച്ച് വയ്ക്കാൻ എന്നാലേ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളയിൽ പോയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ കള്ളപ്പമൊക്കെ തയ്യാറാക്കില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി എടുത്താൽ മതി കണ്ടു ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഹോൾസൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പുളിച്ചു പൊങ്ങിയ രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരപ്പം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അപ്പം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പം ഉണ്ട് ഇത് നല്ല പഞ്ചി പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് തേങ്ങയും പഞ്ചസാര ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ പലരുടെയും വീട്ടിൽ റേഷൻ കിറ്റിലെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുക ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയാൽ നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻറ്റിൽ കൂടി അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാന